வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் இப்போது நம்ம இருக்கிற நம்ம மைண்ட் மன நிலைமை நம்ம எப்படி வைத்து கொள்ளணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எந்த ஒரு சோர்ஸ்லேருந்து நமக்கு சந்தோஷம் கிடைக்காது நமக்கு வந்து எந்த சோர்ஸ்லேருந்து பார்த்தாலும் ஒரு பயந்தான் வருது எவ்வளோ எவ்வளோ பேருக்கு பாதிப்பு இருக்குது நாட்டில் என்ன பண கஷ்டம் வரப்போகுது ப்ளஸ் யாருக்கு இருக்குதுன்னு தெரியல என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அடுத்து நம்ம லைஃப் எப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் ஸோ வந்து நம்ம இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் நாம் எப்படி திங்க் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு மனசில் நமக்கு மேலே ஒரு சக்தி நமக்கு மேலே ஒரு ஆண்டவர் இருக்கிறாரு ஒரு கடவுள் இருக்கிறாருங்கிற உணர்வு நமக்குள்ளே வரணும் ரெண்டாவது இது மாதிரி ஒரு கஷ்டம் வர்றது எதுக்குன்னா மனுஷங்க தன்னுடைய வழிகளை உணர்ந்து பார்க்குறதுக்கு தானே வேதம் சொல்லுது நம்மளோட வழிகளை நம்ம உணர்ந்து ஆராய்ந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு நல்ல நேரம் நம்ம எப்படி வாழ்ந்துருக்கிறோம் எவ்வளவு எல்லா மனுஷனுக்கும் தெரியும் அவன் பண்ண தப்பு என்ன நல்லது என்ன தப்பு கெட்டது என்ன எல்லாமே எல்லாருக்குமே தெரியும் யார் யார்ட்டையும் நம்ம போய் சொல்ல வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம மனசாட்சி தான் நம்மளை நியாயம் தீர்க்க போகுதுன்னு வேத வசனங்கள் சொல்லுது கடவுள் நியாயம் தீர்க்க போகிறது இல்லை கடவுள் முன்னால் நம்ம மனசாட்சி வந்து நமக்கு விரோதமாக பேசும் கடைசி காலங்களில் நியாய தீர்ப்பு காலங்கள் நம்ம செய்த ஒவ்வொரு நல்லதுக்கும் கெட்டதுக்கும் நம்ம பதில் சொல்லி ஆகணும் ஸோ நம்ம இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தைகளை கற்பழிச்சு போடுறாங்க லஞ்சம் வாங்குறாங்க எங்கே பார்த்தாலும் பாவம் பெருகி இருக்குது ஒரு பணத்துக்கு மேலே ஒரு பயங்கர வெறி பணம் தான் எல்லாங்கிற மாதிரி இந்த உலகம் மாறிடுச்சு இன்றைக்கி பாருங்கள் இந்த எவ்வளோ பணம் இருந்தாலும் நம்ம நம்ம பணம் வச்சு ஏதாவது நோயை சரி பண்ண முடியுமா இட்டாலியில் செத்து போனது எல்லாருமே பயங்கரமான கோடீஸ்வரங்க எல்லாம் அவ்வளோ கோடி பணம் இருக்குது பாருங்கள் இள இங்கிலாந்து இளவரசருக்கு வந்திருக்கு இங்கிலாந்து ராணியை கன்ஃபைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க சைனாவில் எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ கோடீஸ்வரங்க இருந்தாங்களாம் ஆனால் எல்லாருக்குமே ஒரு பயங்கர பாதிப்பு வந்தது வந்த உடனே அவங்க பணம் அவங்கள ஹெல்ப் பண்ணலை ஸோ நமக்கு பணமும் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது பதவி நம்ம எவ்வளோ பெரிய பதவியில் இருந்தாலும் நான் பதவியில் இருக்கிற ஒரு பெரிய அமைச்சர் நான் ஒரு பெரிய ராஜா நான் ஒரு பெரிய முதலமைச்சர் நான் ஒரு பெரிய பிரதம மந்திரி நான் ஒரு பெரிய பிரஸ் நம்ம சொல்லிக்க முடியாது இந்த வியாதிங்கிறது வியாதி படுக்கைன்னு ஒன்று வந்துட்டால் நமக்கு ஒன்றுக்குள்ளே நம்ம ஆத்மாக்குள்ள வர்ற அந்த பயம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பயம் வந்து நமக்கு போகணும்னா கடவுளோட அனுகிரகம் நம்ம மேலே இருந்தால் மாத்திரம்தான் உண்டு நீங்கள் எந்த கடவுளை நீங்கள் விசுவாசித்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னென்னா இந்த நேரங்களில் நம்ம மனதை கழுவி சுத்திகரிக்கணும் நம்ம பாவங்களுக்கு நம்ம கடவுள்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும் நம்ம ஒருமனப்பட்டு ஆண்டருக்கு நன்றி செலுத்தணும் நம்ம நம்மளை இன்னும் ஆரோக்கியமாக வச்சுருக்காரோ நம்ம அதுக்கு தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நம்ம அதுக்கு கிரேட்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நம்ம கடவுளுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ப்ளஸ் வந்து கவர்மெண்ட்டு சொல்கிற ஒவ்வொரு ப்ரிகாஷன் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் கை கழுவுறது போன்ற எல்லா காரியத்தையும் நம்ம கடைப்பிடிக்கணும் ஸோ நம்ம எதிர்காலம் நமக்கு சேஃப்டியாக இருக்குன்னா கடவுளோட பிளெஸ்ஸிங் நம்ம மேல வரணும் அதுக்கு நம்ம பிரேயர் பண்ணணும் இந்த காலங்களில் நம்ம அதிகமாக நம்ம மெடிடேஷன் அண்ட் பிரேயர் பண்ணும் பொழுது மனசில் எவ்வளோ பிரச்சனை புயலாக அடித்தாலும் மழையாக நமக்கு பெய்தாலும் காற்று சூறாவளி காற்று போல் நம்ம இருதயத்தில் ஒரு படப்படப்பு இருந்தாலும் நம்ம இருதயத்தை ஸ்ட்ராங் பண்ணுறது நல்ல ப்ரேயர்ஸ் ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் கொஞ்சம் நேரம் அதிகமாக டிவி பார்க்காதீங்க அதிகமாக உட்காந்து தேவையில்லாத காரியங்களை அலசி டிக்டாக் பார்க்குறது போன்ற காரியங்கள்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு இந்த காலகட்டங்களில் நீங்கள் நல்ல நீங்கள் ராமாயணம் படிங்க பைபிள் படிங்க குரான் படிங்க நீங்கள் எந்த மதத்தை சேர்ந்தவங்களாலும் அந்த புஸ்தகங்களை இன்றைக்கி தேடி எடுத்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த மூன்று மதத்தில் சேர்ந்தவங்க ஒரு ஆளாக தான் இருப்பீங்க ஸோ ஏதாவது ஒன்று எடுத்து நீங்கள் படித்து உங்கள் இருதயத்தில் ஆண்டவரை நோக்கி பாருங்கள் கர்த்தர் நமக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் கொடுக்கணும் எப்போ நான் மோட்டிவேஷன் வீடியோ ரொம்ப காலமாக போட்டுட்டு இருந்த ஆள் நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி எந்த மனுஷனாலையும் நான் சொல்கிறதுனாலே நீங்கள் மோட்டிவேட் ஆக போகிறது இல்லை கவர்மெண்ட் சொல்கிறனால மோட்டிவேட் ஆக போகிறது இல்லை பணம் காசுனால நீங்கள் மோட்டிவேட் ஆக முடியாது இன்றைக்கி நீங்கள் கையில் வச்சுக்கிற பணம் உங்களை நாளைக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமாங்கிற கேரண்டி கிடையாது ஆண்டவர் மட்டும்தான் நமக்கு மேலே இருக்கிற கடவுள் மட்டும்தான் நமக்கு கேரண்டி தர முடியும் ஸோ நம்மள நம்ம இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன் பண்ணிக்கொள்ளக்கூடிய நல்ல நேரம் இது தயவு செய்து நீங்கள் அதனால் என்ன செய்யுங்க இந்த நேரங்களில் குடும்பமாக ப்ரேயர் பண்ணுங்க நீங்க தனிப்பட்ட முறையில் பிரேயர் பண்ணுங்க நல்ல ஆன்மீக பாடல்களை கேட்டு மனதை நீங்க ஒரு பரிசுத்தமாக வைக்கும் பொழுது நமக்குள்ள ஒரு சாந்தி கிடைக்கும் ஒரு அமைதி கிடைக்கும் இந்த அமைதி மூலமாக நம்ம சீக்கிரமாக கண்டு வந்துடலாங்கிற ஒரு நம்பிக்கை நமக்குள்ள பிறக்கும் கடவுள் மற்றம் தான் நமக்கு அந்த நம்பிக்கையை தர முடியும் இந்த வீடியோ
இதை மாதிரி தான் எல்லாரும் பிஸியாக இருந்து ஃப்ரீயாக இருக்கிறீங்க ஸோ இந்த டைமை நம்ம பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் நம்ம நல்ல ப்ரேயர் பண்ணலாம் நம்ம கடவுள்கிட்ட நம்ம நம்மளுடைய மனசை கொட்டி அழுகணும்னு நினைக்கிறவங்க அழுவுங்க உங்கள் மனசில் இருக்கிற ஃபீலிங் அழுது வெளியில் எடுங்க நினச்சி ரொம்ப சாந்தியாகும் நிச்சயம் ஒரு நல்ல முடிவை கருத்தர் தருவார் காட் ப்ளஸ் ஆல் ஆஃப் யூ தேங்க்யூ